A atmosfera de emergência não pode servir de atenuante para um episódio em que o governo transforma em enxanchada a simples edição de uma medida provisória. As declarações do ministro Paulo Guedes, que ah, a medida provisória não estava pronta, é, reforçam a impressão de, de que a equipe da economia é, elaborou ali em cima do joelho uma medida provisória que é vital nesse momento. E o presidente, a frase do presidente, revelada pelo próprio ministro, ah, tira aí porque eu estou apanhando muito, quer dizer, se não estivesse apanhando muito, podia deixar. O presidente não leu e disse que não leu, confessou que não leu a medida provisória. Como é que assina alguma coisa sem ler? Ou pelo menos colocar um ministro lá, um daqueles tantos assessores do Palácio do Planalto, para ler e ver se é, estava pronta para ser assinada. Então isso daqui é de todo deplorável. A, a ação do PDT no STF é uma ação ridícula. É preciso levar em conta que nós estamos vivendo um, um quadro de excepcionalidade. Num quadro não excepcional, já seria razoável que nós pensássemos, sim, a sério, em atualizar para valer a legislação trabalhista no Brasil. Num quadro de excepcionalidade, aí sim é mais, é mais justificável ainda que nós tentemos construir uma equação, uma solução jurídica que permita é, reduzir jornada com redução do salário, que permita, que, que criem fórmulas para é, evitar o desemprego e para é, atenuar o drama dos trabalhadores. Não acho que é, devamos colocar a economia de lado, não. Mas, nesse momento, evidentemente, o salvamento de vidas está em primeiro plano. Igual. Não mais deixar a economia de lado. Agora, não dá para aceitar uma medida provisória, como a que estava de pé é, é, até ontem, é a medida provisória que permite aos empresários fazerem qualquer coisa com os trabalhadores, é, inclusive mandar para casa sem salários, isso não é razoável. O razoável é que você é, 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 permita ao empresário reduzir o salário, sim. Se o governo puder, por que não? Está lá o, o, o salário desemprego, é, o seguro-desemprego, libera o seguro-desemprego para esse trabalhador que vai ficar um tempo recebendo menos. Então, acho que temos que buscar essas fórmulas criativas e um, um partido que vai ao Supremo para questionar isso me parece de um oportunismo desnecessário, incompatível com o momento que a gente está vivendo. E, de outro lado, por último, há uma, uma observação do presidente da Câmara, o, o Rodrigo Maia, de que os servidores deveriam fazer um esforço para abrir mão de uma parte do seu salário, 20% ele menciona como uma hipótese, para contemplar esse tempo de crise, ajudar o governo nesse tempo de crise. Acho que isso tem que ser feito não como uma benevolência do servidor público, tem que ser feito como uma obrigação. Há no Congresso Nacional uma PEC emergencial que precisa ser aprovada. Essa PEC prevê redução de hora de trabalho e redução de salário como está se fazendo na iniciativa privada. Por que é que o serviço público brasileiro tem que ser uma ilha de exceção nesse momento e se faz algum tipo de contribuição, faz como uma benevolência? Ora, francamente, o Congresso que se reúna e que aprove a medida provisória que lá está. É, é, é compatível com o momento de, de grave que nós estamos vivendo. E não ficar sugerindo, ah, talvez, quem sabe, vamos abrir mão aqui de um pedaço do nosso salário. Os deputados já deviam abrir mão já, imediatamente, porque não estão trabalhando num ritmo normal, já não trabalham em situação é, não emergencial. Agora, então, nem se fala, está todo mundo em casa. Então, que abram mão imediatamente e que aprovem a, a PEC emergencial que lá está e que permite aos governos, não só o federal, mas também estadual e municipal, tomar as providências que têm que ser tomadas no momento como esse, reduzindo jornada e reduzindo salário.